Bonjour à tous et bienvenue. Nous avons tous voulu un jour changer quelque chose dans notre vie, dans notre présent. Mais pour cela, il fallait aller dans le passé et ce n'est pas facile du tout. La personne qui est ici avec nous aujourd'hui va nous expliquer comment elle a pu changer son présent en se projetant dans le futur. Bonjour Cornelia oh, Bonjour Olivia Je suis heureuse de vous avoir ici avec moi aujourd'hui, oui. parce que vous allez pouvoir nous dévoiler tout ce, non, presque tout ce que vous avez vécu. C'est au sujet d'un livre que vous avez écrit, « Comment les synchronicités ont changé ma vie », Oui. que j'ai trouvé très intéressant. Alors tout d'abord, j'ai aimé votre parcours parce que vous êtes médecin, mm -hmm. donc a priori scientifique, carré, ancré, les pieds sur terre. Et c'est important pour moi. Oui mais les aventures que vous avez vécues, les épreuves que vous avez vécues pendant une dizaine d'années, vous ont ouvert à une spiritualité qui aujourd'hui fait partie de votre vie. Oui. Racontez-nous, sans trop raconter, pour garder le suspense et l'envie aux lecteurs qui nous écoutent, comment vous êtes arrivé dans ce point de votre vie, dans les synchronicités Qu'est-ce qui vous a amené mm -hmm. aux synchronicités Bien avant que je m'y intéresse, j'avais observé euh, qu'il y avait des synchronicités qui se passaient et puis ça m'intriguait donc j'étais restée à ça et puis euh, en parallèle j'avais des, fait des démarches spirituelles bon la première j'étais dans la religion dont je me suis extraite après j'ai traversé le New Age dont je finis par m'extraire aussi mais toujours à la recherche de spiritualité donc de ce monde invisible J'étais très connectée à la nature, alors je pense qu'il y avait quelque chose là qui me parlait et, et que quand euh, il y avait des synchronicités qui se passaient, je me disais « tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est ?» euh, voilà. Après, j'avais déjà entendu parler de Jung euh, et de, de son fameux scarabée doré, voilà. Et on dit quelque chose là-dessus ou bien les, les auditeurs y savent euh je Parce pense qu'il qu y en a beaucoup qui doivent savoir, ouais. mais peut-être pas tous. Alors, on dit euh... juste, on dit juste peut-être ça, parce que c'est quand même le début des synchronicités. Euh, oui. Donc, c'est le psychanalyste Carl Gustav Jung qui a observé en fait ces phénomènes et qui en a parlé pendant plus de 20 ans avec un physicien quantique qui s'appelle Wolfgang Pauli. Et puis donc, euh, Jung faisait de l'analyse de rêve. Donc un jour, il avait une de ses patientes qui lui racontait un rêve. C'était une dame qui tournait en rond dans sa thérapie. Il ne se passait pas grand-chose. Et là, elle lui a parlé euh, d'un scarabée, un scarabée doré. Et Jung, qui était très au courant en fait de, euh, de l'égyptologie et de, de toutes ces religions euh, égyptiennes, a, a tout de suite compris que... Euh, qu'elle allait changer en fait dans sa dimension euh, thérapeutique parce que le scarabée euh, dans la mythologie euh, égyptienne ça représente en fait le, la renaissance. Donc lui il a eu l'information immédiatement, il a compris, mais à la même seconde, Ce il y a, là. oui exactement, <rire> à, au moment où elle a prononcé le mot synchronicité, il y a un eu un petit coup à la fenêtre, et ils ont été interpellés les deux, donc il est allé voir et il y avait mmh. un scarabée qui était arrivé exactement à ce moment-là. Il faut savoir que c'est en Suisse, à Zurich, et puis qu'il n'y a pas des scarabées tous les jours qui <rire> se baladent <rire> dans les airs. Donc euh, il a compris que c'était une synchronicité et il lui a dit ça c'est une synchronicité, voilà votre scarabée, il est là. Voilà, donc ça c'est vraiment euh, l'histoire le, le, inaugurale hein, pour euh, les synchronicités. Et puis, euh, bon, bah, moi, j'en avais quand même entendu parler. Donc, quand euh, je voyais des, ces synchronicités, ça, ça m'étonnait. Ensuite, je suis rentrée dans ce que j'appelle un parcours initiatique. J'étais malade pendant une bonne dizaine d'années et euh, où il y avait de plus en plus de synchronicités. Donc, euh, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Donc, je lisais plein de livres, je lisais de la physique quantique. Je suis tombée sur les travaux de Philippe Guimond, de Romuald de Leterrier, qui parle aussi euh, des synchronicités et notamment du fait qu'on pourrait les produire soi-même. Alors là, ça devenait assez étonnant. Alors, ce qui m'a également plu dans votre démarche, c'est que vous vous êtes avant documenté, vous avez expérimenté, vous vous êtes ouverte. Et ce qui me plaît dans votre livre, c'est que vous dites, moi, je n'ai pas la vérité. Mm -hmm. Je peux parler de mes connaissances, de ce que j'ai découvert, appris, euh, vécu. Mm -hmm. Mais je suis ouverte à plein, plein de choses. Mais en même temps, vous n'appartenez à aucune école. Donc c'est voilà. ça aussi. Vous avez gardé votre liberté de penser, oui. liberté de 
de conscience en fait. Oui, oui parce que j'ai observé que quand on est dans une obédience, euh, quelle qu'elle soit, on a des dogmes, il y a des pensées euh, toutes faites euh, qu'il faut un peu absorber, euh, on nous dit que c'est comme ça. Il faut adhérer. Et, voilà, il faut adhérer et en fait ça ferme. Euh, dès qu'on nous dit c'est parce que, euh, ben, tout, se, tout se ferme. Et ça, c'est une problématique que j'ai observée. Donc, euh, avec, les humains ne supportent pas une question sans réponse. Donc, ils donnent une réponse. Et quand ils arrivent sur des, des questions existentielles, ben, ils disent « c'est parce que Dieu, c'est parce que... Euh, » euh, Enfin, voilà, ils, ils donnent des informations euh, qu'ils trouvent, euh, qui, qui leur conviennent, juste pour, en fait, venir euh, calmer l'angoisse de la non-réponse. Et j'ai entendu aussi parler de Socrate qui disait finalement « plus j'avance, plus, plus je sais qu'en fait je ne sais rien ». Et moi je me suis rendu compte de ça aussi, je dis « mais pourquoi est-ce que j'expliquerai, je, pourquoi je donnerai des réponses En fait j'en sais rien, euh, je suis toute petite au milieu de cet univers et je suis quand même limitée par mes connaissances mentales euh, d'enseignement que j'ai reçues et comment puis-je répondre à des choses universelles avec mon peu de savoir ?» Donc en fait j'ai renoncé et je suis très à l'aise en fait avec l'idée de ne pas savoir. Et donc, euh, quand je ne sais pas, je dis, mais en fait, je ne sais rien. Donc, euh, je me base sur des observations, c'est tout. Euh, bon, ça, c'est mon côté médical, hein, je veux dire, mais on, on observe. Et puis après, éventuellement, on peut trouver des explications, mais pas toujours. Donc, avant d'entamer le sujet qui intéresse probablement les personnes qui nous écoutent sur la rétrocausalité, oui. il y avait un point, entre autres, qui m'a intéressé, ce sont les molécules des émotions oui. qui sont évoquées par un docteur, le docteur Camden Spert, qui parle de cela. Ouais. Je ne sais pas si vous pouvez en dire deux oui, mots. Oui, ben, bien sûr. Euh, moi, ça m'interpelle particulièrement parce que je suis spécialisée dans les émotions. Euh, J'ai passé ma vie entière à, à faire des thérapies émotionnelles. Et donc, euh, c'est clair que l'émotion est psychique. Et puis, euh, euh, comment ça se traduit en fait dans le corps Elle a des répercussions et, voilà, en, 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 voilà. Et donc, ça se fait entre autres par des molécules. Qui, sont, qui vont être euh, sécrétés par euh, nos neurones, euh, nos glandes, euh, oui. différentes glandes, et qui vont en fait euh, être des interfaces entre le monde euh, psychique et le monde corporel. Donc ce sont des neurotransmetteurs ou des hormones, et qui vont avoir euh, des effets euh, positifs, relaxants ou stressants. Enfin, il y, y a tout un monde, hein, le, oui. le monde émotionnel, et il faut vraiment bien le connaître. Ouais. Ah oui, vous dites, euh, enfin, le docteur dit justement que 98% passe par les molécules, ouais. 2% seulement par tout ce qui est transmission électrique. Ouais, nerveuse, voilà, voilà. Et finalement, on se rend compte, là encore, on revient euh, à l'eau, l'importance mmh. du, du liquide, du fluide, oui, oui. qui fait que par la membrane cellulaire, il bah, y a des émotions des, qui passent, oui, qui, qui oui, sont oui. reçues, donc voilà. récepteurs, émetteurs, voilà. avec l'environnement, avec les autres. Voilà. Et vous avez parlé de l'eau, donc ça nous amène aussi à la mémoire de l'eau, je ne oui. <rire> sais pas si vous en entendu parler. <rire> Mais là, du coup, pas, euh, ce ne sont pas des protéines, euh, des émotions, c'est carrément des vibrations. Hein. Oui, des mais fréquences. Bon, c'est peut-être un autre sujet, mais... Qui est mais, aussi passionnant. Voilà, parce que nous sommes effectivement euh, faits de plus de 70% d'eau, donc en fait, nous avons mmh. toute cette matière euh, qui interagit en fait avec notre psychisme. Mmh. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va parler d'abord de la rétrocausalité ou d'abord de, des lois de Hering, ah. qui sont aussi vous vous voulez. évoquées souvent aussi, donc ça interpelle. D'ailleurs, regardez, on a une spirale sur le, la page de couverture. Oui, oui. Ouais. <rire> J'avais suggéré. Euh, bah, oui, alors peut-être de, des lois de Hering, parce que ça, j'ai appris bien avant la rétrocausalité. Parce qu'on a parlé des synchronicités, maintenant, on avait, on, il fallait dire aussi qu'il y avait la rétrocausalité. Donc, je vous expliquerai ça après. Euh, mais les lois de Hering, j'ai appris ça bien avant. Euh, C'est dans un cours d'homéopathie. Ça fait partie des connaissances des homéopathes qui disent que, en fait, quand on, on entre dans une problématique, ou, enfin n'importe quoi finalement, on, on, on a une espèce de spirale comme ça qui, qui nous amène d'un événement à un autre, et quand il est question de ressortir de ça, ben, on refait exactement la même spirale. Dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Et euh, finalement, je l'observe constamment, mais vraiment, mais constamment, et, et chaque fois, je dis « Ah, ben ça, c'est encore Eric !» Parce que j'y pense pas. Je me dis pas bah, « Tiens, il va se passer ça, il va se passer ça. » Mais chaque fois, ça se passe. C est, c est, Ce sont les mêmes événements Exactement. Parfois les dans mêmes les mêmes lieux, d'ailleurs. Ouais, et parfois même oui. dans les mêmes lieux. Et, et c'est inexplicable. <rire> Mais c'est comme ça. Et en fait, j'allais dire, l'univers n'a pas de troubles de la mémoire. 
Donc c'est important de comprendre ça, parce que si on ne comprend pas qu'on est en train de remonter, on a l'impression qu'on fait du surplace et puis qu'on ne va jamais s'en sortir. Alors il faut prendre euh, l'exemple du parking souterrain. Donc on est descendu comme ça, si on veut remonter et nous aller dans la rue, ben, il faut refaire exactement ça. Ça, ça se fait dans notre vie constamment. Et vous allez voir que, par exemple, si vous n'avez pas résolu un problème avec quelqu'un, cette personne va réapparaître quelques années après, mais, mais complètement euh, incroyable. Ou, ou même les situations, les lieux, enfin voilà, ça, ça, ça s'appelle les lois de Ring. Et euh, je vous propose vraiment de, de l'observer euh, et de, de comprendre ce qui se passe, euh, parce que ça évitera de subir des choses. C'est ouais. ce que j'allais dire, en fait, il faut déjà avoir l'esprit d'observation, parce qu'on peut passer devant trois fois, quatre fois la même problématique, oui. la même chose, oui. sans faire attention. Et il y a vraiment un phénomène que je ne peux pas expliquer non plus, qui est que tant qu'un problème n'est pas résolu, il se représente tout le temps. Mais synchronicité ou pas, euh, c'est incompréhensible, mais ça, on va refaire le truc jusqu'à ce qu'on sorte du, du problème. Et parfois, on n'en sort pas. <rire> il va falloir faire aussi un travail euh, et s'impliquer pour que les choses changent. Oui, oui. Alors, parce que justement, vous parlez de l'intention. Oui, oui, oui. Il y a différentes étapes dont l'intention est très oui, importante. Oui, oui. Il faut vouloir. Oui. Alors, j'avais appris ça avec mon maître Wayne Dyer, que j'ai pris pour mon maître spirituel, mais qui ne s'est jamais proposé en tant que tel. Hein, je veux dire, euh, mais c'est vraiment un, un professeur de psychologie euh, de Harvard, vraiment une, grande, une sommité, et, et qui est devenu euh, vraiment un être extrêmement spirituel, euh, mais justement une spiritualité incarnée. Et je me suis vraiment nourrie de tout ce qu'il dit, de ce qu'il écrit, de toutes ses vidéos, euh, m'a accompagné pendant des années, là, pendant mon chemin initiatique. Là, pour arriver en fait à mon histoire, j'ai donc lu un livre euh, écrit par euh, Romain de Lotterier euh, qui s'appelle Ce souvenir du futur et qui dit qu'il faut mettre en fait une destination intention dans le futur. Donc euh, voilà, je veux aller là. C'est Philippe Guémont, je crois, qui parle du GPS. Ce processus, moi, je l'ai découvert, je vais peut-être juste remettre le contexte, donc j'étais oui. très malade. Euh, J'avais fait le tour de toutes les options traditionnelles et complémentaires, il n'y a rien qui a fonctionné. Et donc, je ne me sortais pas de là. Et je suis tombée, en fait, par euh, le hasard ou la nécessité, <rire> euh, sur le livre de Romuald Le Terrier qui a écrit aussi sur les synchronicités, euh, comme Philippe Guimont, et qui, euh, dans son livre, formule une hypothèse de la synchromédecine. Alors c'est une hypothèse, c'est très important de le dire, parce qu'il n'a pas du tout dit que c'était comme ça, il a juste formulé l'hypothèse. Le principe serait qu'on pourrait se guérir grâce aux synchronicités. Alors, euh, se bah, guérir entre guillemets. Oui, oui, on, bon. on, on, on va, on va le relire. Oui, parce, parce que là, que... Euh, tout, tout ce que je vous explique maintenant par rapport à la guérison, en fait, va s'appliquer à tous les domaines de la vie. On n'est pas du tout dans... Simplement, lui, il a dit la synchromédecine. Donc, oui. euh, c'est pour ça qu'on dit ça. Euh, et, et donc, euh, bah, moi, je n'avais plus rien à perdre, tout à gagner. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire comme il dit. Euh, et on va voir si c'est vrai. Parce qu'il n'y a personne n'avait jamais fait cette expérience, en tout cas pas à ma connaissance. C'était tout, tout, tout à fait nouveau, son concept de synchromédecine. Et je me suis dit, mais alors comment on fait hein? Parce que j'avais déjà vu des synchronicités, euh, mais en fait, je me disais, mais comment ça va me guérir Donc j'ai noté et tout ça. Et, euh, et après une année, euh, ben, j'avais des synchronicités constamment, mais je ne guérissais pas du tout. Donc, vous ne saviez pas quoi en faire. Euh, voilà, ça ne servait à rien. C'était très sympa, mais enfin, ça ne servait à rien. Donc, je me suis dit, soit l'hypothèse est fausse, soit je n'ai pas compris. Donc, euh, je me suis dit, ben, je vais reprendre le livre, qui est quand même assez ardu à lire, il faut dire. Euh, et je l'ai relu avec un autre stabilo, une autre couleur, pour essayer de voir ce que j'avais raté. Et c'est vrai que j'avais tout noté par rapport aux synchronicités et j'avais tout sauté par rapport à la rétrocausalité. Parce que la rétrocausalité, c'est un processus de physique quantique que je ne comprenais rien, qui nous dit que, en fait, euh, ben, il nous explique déjà la causalité, c'est quand on va du présent au futur, donc on a des causes euh, dans le présent et, et on a effets. des conséquences dans le futur, mais la rétrocausalité, elle vous dit carrément le contraire, elle dit qu'on a les causes dans le futur et qu'on a les conséquences dans le présent. Alors ça, il faut quand même un peu s'accrocher. Oui. <rire> 
Parce que et depuis l'enfance et ouais, depuis ouais, des générations, on nous a toujours appris, appris comme ça. C'était l'inverse. J'ai quand même fini par comprendre qu'il y a deux temps différents. Donc, euh, du coup, c'était plus simple à comprendre. Et donc, le temps qu'on connaît, le temps qui se déroule, hein, voilà, ça, c'est une exception, en fait, dans, dans l'univers, parce que c'est dû à la matérialité. Parce qu'on est en 4D, il y a les trois dimensions de l'espace, hein, la longueur, largeur et, et hauteur, et il y a la dimension du temps qui s'écoule. Donc, ça, ça fait la matérialité. Et en dehors de la matérialité, ben, il n'y a pas de déroulement du temps. Donc, le temps, il est. Il existe. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans plein de religions, c'est sur mmh. l'éternité. Ça n'a jamais commencé, ça ne finit mmh. pas. Il euh, n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, euh, on, a, on est dans un champ hors espace-temps. Donc, une fois que j'ai compris ça, c'était quand même plus simple. Et, et que donc, quand on est dans ce champ hors espace-temps, ben, ce n'est pas qu'on revient obligatoirement en arrière, on peut aller dans tous les sens. Hein. Mais quand on fait de la rétro on revient en arrière. Et là, justement, j'aime bien euh, euh, l'exemple de Philippe Guimont avec le paysage. Il explique, mais finalement, le temps, c'est comme un paysage qui est là, il était là hier, il sera là demain, etc. Et il y a des chemins, et c'est vous qui bougez, mm. en fait. Ce n'est pas le paysage qui bouge. Et, et on voit ça aussi avec le train. Hein. Quand on prend le train, on a l'impression que c'est le, pays, le paysage qui bouge, et c'est nous qui bougeons. Il faut bien comprendre ce truc-là. Donc, avec la rétrocausalité, il est question d'aller... Donc, depuis notre présent, on va se fixer une destination dans le futur, et puis depuis le futur, ben, il va falloir euh, revenir euh, euh, sur le présent. Et là, pour faire ça, eh bien, le, le futur nous envoie des synchronicités qui sont des signes GPS. C'est quand même incroyable cette histoire. C'est fou hein, de penser à un truc pareil. Euh, et donc, les synchronicités, ce n'est pas juste des petits trucs sympas qui se passent, c'est vraiment des signes provenant du futur. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait les physiciens pour dire que ça vient du futur, mais ils disent que ça vient du futur. Donc, je, je n'ai pas l'explication, mais c'est vraiment ce que je vois. Si on veut faire de la rétrocausalité positive, parce qu'on en fait tout le temps, oui. inconsciemment... Alors, justement, expliquer oui. pourquoi on en fait tout le temps. En fait, on en fait tout, tout, on en fait tout le temps, parce qu'on est toujours en train de se projeter dans le futur, et on y rajoute des émotions, la plupart du temps négatives, négatives parce qu'on a peur de ci, on a peur de ça, on a peur de ça. Et donc, il se passe plein de trucs négatifs dans notre vie, parce que... Voilà, Qui nous réconforte en disant, euh, voilà, je raison, savais bien, euh, c'était prévu. Euh, voilà. Donc, en fait, nous faisons ça constamment. Nous faisons baloter, en fait, par euh, les événements euh, compliqués de notre vie. Euh, et là, en fait, avec euh, la rétrocausalité consciente, ça va être juste faire la même chose, mais en étant conscient. Donc, en décidant ce que je veux, euh, qui va me convenir et en lâchant prise après parce que je ne sais pas comment y arriver. Donc il faut lâcher prise. Euh, donc euh, je, je mets ma destination, attention, là j'avais mis sur, euh, sur guérison, mais ça peut être sur euh, tel travail ou, ou l'amour de ma vie, ou enfin, je ne sais pas, enfin, le, le, la passion. Les euh, champs de possibles. Voilà, toi, voilà. Donc en fait, mais c'est une seule option à la fois. Mm -hmm. Ça, il faut bien comprendre. Parce que si vous avez mis, euh, vous êtes sur la Méditerranée et que vous voulez aller à Athènes, à Marseille et puis à Tunis en même temps, euh, vous allez arriver nulle part. Vous allez avoir des signes GPS qui vous arrivent de partout et vous allez euh, tourner en rond. Donc en fait, euh, pour, pour que ça soit euh, cohérent, vous avez besoin de mettre un seul objectif, une destination, intention. Et si les questions de changer sa vie, il faut le mettre assez loin. Parce que mmh. si vous voulez dire dans deux semaines, euh, j'ai réglé le problème, en fait, non. Mmh. Parce que si vous n'êtes pas là où vous voulez être, c'est qu'il y a des, des empêchements. Et qu'il va falloir démêler tous les nœuds qui vous empêchent d'arriver là. Et c'est là que c'est extraordinaire, parce que c'est l'intelligence universelle, je ne sais pas, qui va vous montrer où sont les nœuds, mais il va falloir les écouter, il va falloir les, les comprendre. Il y a des fois, on n'a pas envie d'être confronté à ce problème-là parce qu'il y aura aussi des choses à changer, parce qu'autrement, on ne va pas y arriver à cette destination. Donc, en fait, c'est tout un mmh. cheminement. C'est tout un cheminement. Et là, je, je vais juste effectivement euh, appuyer sur le fait que euh, tout ce que je vous dis là n'est pas du tout de l'ordre des formules magiques. Euh, on n'est pas en, en train de vous proposer des choses miraculeuses. On n'est pas en train de vous dire que vous allez guérir de vos maladies. On est en train de vous dire comment vous pouvez faire pour obtenir un objectif, qu'il soit de l'ordre de la santé ou qu'il soit d'un autre ordre. Il faut réfléchir à ce qu'on peut mettre, il faut que ce soit raisonnable et réalisable, et réalisable dans la mesure où ce n'est pas de l'ordre du miracle. Mm. 
parce que ça mmh. existe, mais c'est extrêmement rare. Donc, en fait, on n'est pas du tout là-dedans. D'ailleurs, il y a un détail qui est très, très important parce que donc, on pourrait dire que c'est un petit peu le, une sorte de loi de l'abondance, la loi de l'attraction dont on a parlé depuis, depuis de très nombreuses années. Mais en fait, il y a une différence que je trouve importante, c'est dans le temps, mm -hmm. le temps employé. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que jusqu'à présent, on disait euh, « je veux telle chose mm »,« -hmm. je voudrais mm -hmm. », non, c'est même pas « j'aurais »,« j'aurais ». Et en fait, dans l'optique que vous avez employée, c'est ça, en fait, qui ouais, fait probablement la différence. Ouais, ouais. C'est que je suis dans une date ultérieure, mais à ce moment-là, je dis la ouais. phrase magique que vous avez écrite souvent, « je ouais. suis complètement guérie. Guérie. Ouais. Exactement. Ouais. Oui, il faudra qu'on parle de cette phrase. Mais euh, c'est bien que vous abordiez ça, parce qu'il faut juste qu'on parle de la loi de l'attraction. Parce que c'est vrai que c'est très très couru, euh, surtout, surtout dans le New Age, euh, qu'il y a des chantres euh, de la loi de l'attraction euh, qui se remplissent les poches avec euh, tous les, 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 les programmes magiques, euh, voilà, qui, vous, qui vous vendent. Donc en fait, euh, c est, c est, ça marche pour eux, mais ça marche. Les, les autres, ils perdent de l'argent. En fait, ça ne marche pas, le, le système. Euh, pas, pourquoi Parce que justement, on n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire, on est dans le présent et puis je, je veux avoir la voiture rouge, machin, etc. Alors, on nous dit bien, en fait, comme si vous l'aviez déjà acquise. Non, c'est très bien qu'on ne l'a pas acquise, donc en fait, ça ne marche pas. Euh, et donc, ce n'est pas possible, parce que justement, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Euh, alors, euh, ça, ça nous amène à la question, euh, quand, quand moi j'ai donc relu euh, mon bouquin pour la deuxième fois, euh, et que j'ai compris, donc en fait, euh, il fallait que maintenant que je m'intéresse à cette rétrocausalité que je ne comprenais pas, donc j'ai passé pas mal de temps et j'ai compris que je devais aller dans le futur. Et comment fait-on pour aller dans le futur, à part les, les films de science-fiction. Hein. Et, et là, j'ai réfléchi pendant plusieurs semaines. Donc, mon mental, là, il a vraiment tourné. Hein, euh, et il n'a pas trouvé. Donc, ça, c'est vraiment important de dire. Ce n'est pas un processus mental. Donc, à un certain moment, euh, j'ai compris que je ne trouverais pas. Euh, je comprenais que, Donc, ce n'était pas écrit non plus dans le livre de Romuald comment il fallait faire. Hein. Euh, et, et donc, euh, je me suis dit, bon, ben, je lâche prise, je n'arrive pas. Donc, j'ai parlé à l'univers. Je ne sais pas du tout à qui je parle parce que, du coup, je n'ai pas de croyance. Mais euh, une puissance supérieure, une intelligence... Euh, voilà. J'ai dit là, euh, les amis, il faut m'aider, je ne comprends rien et je ne sais pas comment il faut faire. Voilà. Donc j'ai lâché prise parce que j'ai compris que mon mental ne trouverait pas. Et c'est toujours la magie du lâcher prise. Ce n'est pas facile à lâcher prise, mais quand on lâche tout à coup, la solution elle arrive. Et, et, et elle est arrivée par l'intuition. Parce que pour comprendre les synchronicités, il faut bien avoir son canal intuitif ouvert. Autrement, on ne les comprend pas. Il faut que le canal du mental soit fermé. Parce que dès que vous êtes dans le contrôle mental, il n'y a plus aucune synchronicité, vous ne comprenez rien, de toute façon c'est fermé, voilà, voilà l'intuition non plus. Donc là j'ai prise, et là tout à coup il y a une phrase comme ça qui m'est tombée du ciel, euh, ou d'ailleurs on va dire plutôt, euh, et c'était le 20 octobre 2020. Et la phrase elle m'arrive comme ça, nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie. Alors j'ai dit, waouh, alors déjà c'est pas possible <rire> <rire> euh, et, et, et je comprends rien, mais enfin bon. Euh, et j'étais là, j'étais percutée, hein, parce que c est, c est, euh, les intuitions, souvent, c'est foudroyant. Ça fait comme ça, il y a un savoir, on ne sait pas d'où ça sort, mais c'est comme, comme ça. Et ça ne s'explique pas. Donc, je ne pouvais pas ne pas avoir euh, entendu cette phrase. Euh, enfin, entendu, j'ai pas entendu avec mes oreilles, c'était une prise de conscience immédiate. Alors, je n'ai pas compris, donc je l'ai écrite, je l'ai relu plusieurs fois, et tout à coup, j'ai compris l'incroyable subtilité, l'intelligence de ce truc-là. C'est que ça me parlait euh, effectivement du futur, euh, 1er janvier 2023, bon, ok, deux ans et des poussières, mais ça me parlait au présent. Et ça, c'était un truc de fou. Parce que je n'ai pas dit je serai, hein. je n'ai pas dit le 1er janvier je serai, j'ai dit je suis. Et avec ce je suis dans le futur, ben, du coup, ça m'y a, a amené. J'étais complètement éberluée de, de, de découvrir ça. Et, et donc, j'ai dit, ah, ah ouais. Et donc, aujourd'hui, euh, du coup, c'est le passé. Du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais faire comme ça. Donc, je vais écrire un, un journal à partir du 1er janvier 2023. Tous les jours, j'écris, nous sommes le 1er janvier 2023, je suis complètement guérie. Et le 20 octobre, machin, je faisais ça, etc. Et donc, j'ai complètement inversé la ligne du temps. Et donc, euh, mon futur est devenu mon présent, mon présent est devenu mon passé, et j'ai fait ça pendant des années. Oui. <rire> Le reste du temps, je savais quand même quel jour, quelle date on était, mais en fait, j'ai fonctionné comme ça. 
Et du coup, ce qui est magique dans l'histoire quand même, parce qu'il y a quand même un côté magique, c'est que les synchronicités se sont donc mises en accord avec cette nouvelle destination intention et m'ont montré au fur et à mesure le chemin à parcourir. Après, il fallait comprendre. Parce qu'en fait, dans le journal que vous écriviez, vous inventiez finalement ce qui se passait. Alors, pour... des fois, oui. Par rapport au parcours. Oui, j'ai fait les deux. Mais en tout cas, j'écrivais tous les jours ce qui se passait. Non euh, et, mais du coup c'était le passé donc euh, j'étais toujours dans cette dimension de temps parfois euh, j'écrivais les choses à l'avance pas tout le temps pas tout le temps parce que euh, j'ai vu ça euh, en relisant mon manuscrit euh, <rire> je me disais oui 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 puis après j'ai dit ah euh, c est, c est, le chapitre est écrit de telle date c'est pas encore passé puis chaque fois je dis ah oui c'est vrai <rire> donc il y a eu des, 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 des choses comme ça que j'ai écrites euh, avant qu'elles qu adviennent, parce que je, je, je savais que je devais faire comme ça. En fait, je dois à Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, qui est donc un écrivain, euh, qui oui. a fait une émission extraordinaire, où il a raconté son histoire d'amour, euh, et il l'a raconté avant qu'elle se passe. Et moi, j'étais en train d'écouter, j'étais dans la cinquième dimension, au jour où j'ai écouté cette émission, parce qu'il il nous parlait de cet espace euh, euh, hors espace-temps, je crois qu'il ne sait pas qu'il fait de la rétrocausalité parce qu'il n'est pas, pas du tout un physicien, c'est un, un écrivain. Mais il, il a compris ce truc-là, il a, il a passé dans la cinquième dimension et les autres. Et depuis là, il a organisé sa relation d'amour. Et, et surtout, il en a parlé à tout le monde avant que ça se passe. Et, et moi, j'étais là, j'ai eu un enseignement d'Alexandre Jardin. Euh, c'est lui, en fait, qui m'a dit comment il fallait faire. C'est incroyable, cette histoire. Ça, c'était une belle synchronicité aussi. <rire> et d'ailleurs, en parlant de livres, il y en a aussi un. Hein qui avait été écrit en 2003, La prophétie des Andes, ouais, qui a ouais, été pour ouais, vous aussi une sorte ouais, de, ouais. de fil directeur. Ouais, 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 ouais. Je, je crois que c'était même en 1993, euh, c'était même avant, c'est très ancien. Oui, oui, alors euh, moi les synchronicités, elles ont commencé depuis longtemps, simplement je ne savais pas. Déjà, rien que la, la façon dont j'ai euh, trouvé ce livre, c'est souvent avec les patients qui m'amènent. <rire> j'ai un patient qui est arrivé et me dit wow, « Waouh, je viens de lire un livre incroyable !» Alors évidemment, tout de suite, je me suis intéressée. Ça s'appelle « La prophétie des anges ». Je me suis empressée d'aller lire cette histoire. Et c'était très sympa comme roman. Donc, euh, oui, je n'ai pas compris pourquoi c'était tellement incroyable. Euh, parce qu'effectivement, parler de synchronicité, puis ça m'a passé complètement à côté. Vous n'étiez pas prête à Non. La seule chose qui est restée, euh, est... il y a une seule phrase qui est restée, euh, qui est que quand on s'éveille, on s'éveille à la beauté. Et moi, j'étais extrêmement sensible à la beauté. Et je me suis dit, donc là, il y a quelque chose qui est juste. Ce qui fait qu'une dizaine d'années après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il disait déjà, son, son truc ça. Donc j'ai relu, puis là, d'un coup, je vois les synchronicités, puis je me dis, mais tout ce qui est écrit là, dans le livre, je viens de le vivre. <rire> et et c'était fabuleux. Donc ça aussi, c'était synchronistique comme histoire. Ouais. C'était le bon moment. Ouais, ouais, voilà. Pour terminer, je voulais juste vous informer que Cornelia fait des stages, des ateliers, dont on vous parlera dans quelques semaines. Je voulais également vous offrir un livre de Nadalette Lafontaine, « Nos tempêtes sont à la hauteur de vos rêves », parce que c'est une personne qui a traversé, comme vous, de gros problèmes de santé et dont elle s'est vraiment relevée avec brio. Et c'est une femme que j'admire beaucoup, que j'ai interviewée et que je voudrais euh, voilà, vous faire découvrir. Ben, je vous remercie beaucoup. <rire> Ça va être super chouette de lire euh, ouais, les, oui. les expériences des autres. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Et voilà. pour euh, conclure, Cornelia, qu'est-ce que vous auriez comme message à adresser aux personnes qui nous écoutent alors j'aimerais dire que j'ai eu la chance en fait de découvrir euh, finalement ce monde euh, de la rétrocausalité, de ces synchronicités qui sont des signes GPS, que comme vous voyez je suis en pleine forme, je, <rire> je, je reviens de très 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 loin. La seule raison finalement pour laquelle j'ai écrit le bouquin, euh, c'est de vous transmettre en fait les outils, euh, que, que en fait, chacun de vous puisse reprendre euh, le contrôle de sa vie et pas se laisser baloter euh, par les événements compliqués de, de, voilà, de, de ce qui arrive tous les jours et de savoir que vous avez ce pouvoir. Parce que ce que je n'avais peut-être pas dit, c'est que les synchronicités, c'est un langage et, et que ce n'est pas juste toujours des synchronicités sympas. Il y a des, toutes sortes de synchronicités, il faut les comprendre. Euh, c'est l'intuition qui nous aide à les comprendre et donc il euh, euh, faut apprendre ce langage synchronistique donc ça, euh, ça vous aidera dans le livre parce que j'ai mis euh, beaucoup d'exemples de, et en fait vous allez vous imprégner de, de, la, de comment ça se passe en fait, comment on comprend, comment on interprète 
que de temps en temps on se trompe, euh, puis après on, on recommence. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de mettre à, à votre disposition, c'est ces outils pour que vous puissiez reprendre contact, euh, euh, le, euh, le, ouais, le contrôle de votre vie. D'ailleurs, pour conclure, et c'est une vraie conclusion, oui. euh, dans le livre, vous ajoutez des exemples, des méditations. Il y a énormément de documents de, que l'on peut télécharger. Et je vous mettrai en description d'ailleurs ah, oui. le, le lien pour euh, aller sur le site de Cornelia. Oui, je peux juste dire un mot sur la méditation Oui, 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 oui. parce qu'en en fait j'en ai fait deux euh, de méditation. La première, euh, c'est par rapport aux blessures euh, que nous portons et qui, qui font que nous sommes toujours en difficulté euh, et que ça se réactive. Donc ça c'est pour calmer les blessures. Et la deuxième, euh, c'est pour parler à nos cellules. Donc c'est la, 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 la méditation que j'ai faite aussi pour me guérir qui va être tous les jours d'aller remercier toutes nos cellules. Et, et, et ça, les deux sont disponibles sur mon site. Et je ne remercie pas simplement mes cellules, mais je vais vous remercier également. <rire> Merci Olivia aussi. Merci Cornelia d'être venue. Voilà, c'était un bel échange. Et je vous remercie également pour avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout vous avoir donné envie de découvrir le parcours de Cornelia et surtout reprendre la maîtrise de votre vie. Oui. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.